Amoy mayaman ka na for 50 pesos. Amoy talaga siya suka. Oh, yes! Hello guys! Welcome back to my channel. This is Emma Fe and Happy New Year sa iyong lahat. So this will be my first video of this year and I'm hoping na gagawa pa ako ng maraming videos kasi yun talaga yung New Year's solution ko this year. Kasi nung nakaraang year, walang... Wala lang kasi busy talaga ako last year. So, wala akong uh, time na gumawa ng mga video. So, sana ngayon na taon, gagawa ako ng maraming videos. And hopefully, makapag-upload man ako ng tatlong video every week. So, today I'm gonna be talking about mga murang pabango. So, dun sa mga hindi nakakaalam, kung kayo mahilig kayo mangulik ng mga makeup or mga iba't ibang mga beauty products, ako naman mahilig ako sa mga nail polishes at sa mga pabango. So, mahilig ako sa mga perfume. And wala akong range kung mahal ba siya or mura siya. Ang mahalaga sa akin yung yung quality. So ngayon, mayroon ako mga nakita mga perfume na mga swak sa bulsa. So hopefully na ito yung mga products na nabili ko, ito yung mga perfume na nabili ko, sana kahit na mura sila, sana tatagal at saka maganda yung quality kasi yun talaga yung pinaka-importante sa akin. So without further ado, let's start and I'm excited to show you what I got. Okay guys, so magsisimula ko sa pinakamurang pabango na na-discovery ko kasi two days ago, we went to Gaisano Mall and then I was in the beauty section kasi naghanap ako ng mga murang pabango na gusto kong itry. And then, habang naglalakad ako, actually, yung isang babae, nirecommend niya sa akin yung aficionado kasi mura lang. Pero, habang naglalakad ako, nakita ko yung mga perfume na nakahilera dun sa malapit sa counter. They're inspired perfumes sa mga mamahaling perfume. And believe it or not, yung pinakamura is 50 pesos lang. Actually, bumili ako ng mga luhalo ng mga pabango, pero yung pinakamadami ko nabili is yung mga 50 pesos each. Merong 75, pero I think dalawa lang yung nabili ko na... Uh, wait. I think dalawa lang yung nabili ko tag, uh, yung isa 99 pesos tsaka yung isa uh, 75. So ito yung tinutukoy ko sa inyo guys ang dami nila. I got 2, 4, 6, 8, uh, 9. They're 30 ml. Iba't iba sila pero may dalawa akong uh, parihong pabango na binili ko kasi nabanguhan ako sa kanya tapos may ilang natitira lang doon so binili ko dalawa kasi just in case na magustuhan ko siya mayroon akong backup. Sana yung quality nila is maganda kasi mura lang talaga siya guys. Amoy mayaman ka na for 50 pesos. Okay so hindi ako marunong mag-explain. Hindi ako expert mag-explain ng mga pabango pero I will try my best na explain sa inyo kung ano yung mga amoy nila para mayroon kayong idea kung ano mga amoy nila. So I will start with the Close. Hindi ko alam kung anong inspired siya kasi yung alam ko lang yung iba. Pero ito, ang tawag niya is close. Gito siya kalaki. Ay, gustong gusto ko to. I love this. Smell so fresh. Tapos may pagka citrusy, citrusy, citrusy siya. Uh, Blaklaki din yung amoy niya pero halo siyang fruits. Tapos, oh, wow. Pag nagsisettle siya, nag-iiba yung amoy niya. I like it. Very nice. Next naman si... Anong tawag niya? Oli, o, Olomapia. Sa pagkakalam ko, inspired siya ng Paco Rabanne Olympia. Ito yung dinoble ko kasi may ilang piraso lang na natira doon. So, dinoble ko na lang just in case na magustuhan ko siya. Kasi gustong gusto ko talaga yung amoy niya. Mm. Naaamoy ko sa kanya yung vanilla. Teka, spray ko dito sa ano. Mmm. Ang bango niya. May vanilla siya, tapos may pagka-milky, fresh. Oh, pag nagsasettle siya, naamoy mo yung bulaklak. Mmm. Definitely floral na may vanilla. Tapos, may pagka-fresh din. Oh, ang bango. <laughs> Ang bango niya, guys. Talaga. I will really recommend this kung gusto niyong bumili nito uh, doon sa mga taga-Davao, sa Gaisano Mall, sa beauty section, malapit sa counter. Ang dami doon. Next one, Katy Perry uh, Purr. Wala silang miyaw. So, ito lang yung nakita ko doon. Ito na gusto ni Chris. Oh, wow. Ang bango din. Uh, let me spray it here. Mmm, sweet din. May pagka... Ah, si Paco Raban. <laughs> Nagsisettle na siya. May pagka musky yung Paco Raban. Ito naman si Katy Perry na Pearl. May pagka vanilla din. Ang sarap na amoy niya. Parang may chocolate. <laughs> or cake. Ang bango-bango niya talaga. Siguro pag mag-settle siya, iba na yung amoy niya. Katulad ng Paco Raban. Kasi si Paco Raban may pagka musky. Musky, vanilla, floral, fresh. 
Ito naman si Katy Perry. Vanilla. Hindi ko maamoy yung floral. Mostly mga parang pagkain. <laughs> Mabango siya. Parang cake. I also recommend this. Tsaka yung isa, yung clothes. Next one naman, tawag niya is Flower by Grace. Sa pagkakalam ko, ito yung inspired ng Gucci Flora. <coughs> Nalanghap ko yung alcohol. Mabango din siya. Teka, spray ko dito sa kabila. Mm. Ito naman, parang pang 30s talaga yung amoy niya. Uh, mas mature yung yung amoy niya. Amoy bulaklakin pero fresh na bulaklak. Tapos may pagka citrus din siya sa, para sa akin, para sa ilong ko. Mm. Maganda. Maganda siya. I like it. I like it so much. Parang naalala ko sa kanya yung nabili ko na Chanel Mademoiselle, kasi may may pagka citrusy or may pagka citrusy na bulaklakin na pang mature na amoy. Yun. Next one, Chinale Eau de Tendre, which is uh, a Chanel Eau de Tendre inspired. Chanel Chan's Eau de Tendre inspired. Ito naman, maganda yung amoy niya. Wait lang. Baka nakalimutan ko yung amoy niya. Mmm! Mmm, ito mabango. I like it. Pwede ito sa mga teenager kasi mild lang yung ano niya, mild lang yung amoy niya. Uh, para may pagka namatay yung battery ko so kailangan ko magpait ng battery. So, yun. Uh, pwede siya sa mga teenager para sa akin kasi mild lang yung amoy niya. Hindi siya masakit sa ilong. Basta, uh, ano siya, Pwede siya sa mga teenager, all ages. Pwede siya. Next naman si Midnight Fantasia, which is Midnight Fantasy inspired. Ito, paborito din to ni Chris. Mmm, mabango siya. May pagka-fruity siya, sweet, pero iba yung amoy niya. Iba yung amoy niya sa mga... Hindi ko ma-explain. Pero naamoy ko yung citrusy, yung, yung fruity side niya. Walang masyadong floral. Basta mabango siya. <laughs> Ang bango-bango niya, guys. Ito naman, Pure Daydream. Hindi ko alam kung anong inspired siya. Wow! Iba rin yung amoy niya, pero ang ganda. Ang ganda ng amoy niya. May pagka-milky, fruity, parang candy. Parang candy siya. Ang ganda sa pang-amoy. Ang sarap sa pang-amoy. Pure Daydream. Hanapin nyo si Pure Daydream. Maganda to. Last one is Cool Girl, which is Carolina Herrera, Good Girl Inspired. Meron ako nito, pero tester lang yon Pero hindi nagtatagal kasi tester lang. So, ito, bumili ako ng pang-handy kasi... Guys, pwedeng-pwede mo siyang ilagay sa bag mo kasi maliit lang siya. And madaming product na kasi 30ml. Ito, gustong-gusto ko tong amoy nito. Mas heavy yung amoy niya, pang mature siya. Pwede niya pang 40, pero nasa mga 30 or middle 20s. Pero hindi ko siya may recommend sa mga teenager kasi medyo heavy yung amoy niya. May pagka-maski siya na sexy. Sexing-sexy yung dating ng amoy niya. Yung anak ko, maingay. <laughs> Umiiyak na sa likod. Basta maganda yung amoy niya. Then ito, hindi ko pa to na-open. Kasi, ano lang, sininghot ko lang yung mga tester doon sa mall. And bumili ako na Carolina Herrera. Herrera Good Girl, na ganito yung box. Actually, ito yung stiletto na holder. Not, not holder, na bottle. Okay, so ganito siya, guys. Ang ganda ng bottle niya. Ito naman sa pagkakaalam ko, maganda yung amoy niya. May pagka-milky din siya. Kasi, tinas ko yung tester niya. Tapos, nagandahan ako. Or, I mean, na, nagandahan ako sa amoy. Saan ba yung sprayer niya? Ah! Okay. Ganito pala siya. Kasi, yung, yung tester na binili ko, ito kasi yung sprayer niya. Mmm, yes! Mabango! <laughs> I love it. Mas type ko to kesa sa isa. Kasi may pagka ako eh. Kasi may ko sa mga sweet, candy, milky, yung mga ganun. Ito, may, mayroon siya mga ganun na amoy. Pero pag nagsisettle siya, naamoy mo na yung mga bulaklak. Mabango siya guys. I also recommend this. Next one, inspired ng Alien. 75 pesos lang siya. Yung isa naman, 99 pesos yung Carolina Herrera. Ito naman si Alien Magler. Tapos ito, 30ml. Si Carolina Herrera naman, mga 40ml. Moment of truth. Kasi hindi ko pa nakita yung, ano niya, yung packaging niya. Ah, okay. <laughs> Okay, ganito siya guys. Talaga kinopya yung ano, yung original na bottle. Ganito kasi yung ano, yung mukha ng original bottle ng Alien. Teka, maghahanap tayo ng space. 
Again, uh, naamoy ko yung maturity. Maturity ba tawag doon? Amoy bulaklakin. Parang bulaklak lang lahat yung naamoy ko sa kanya. Actually, naiintriga ako nito kasi isa ito sa mga recommended na mga best perfumes. Pero ganito pala yung ano yun, amoy niya, no? Maganda yung amoy niya. Smooth, baby! What's the problem? <laughs> Mommy's filming! I hope so. The last one is La Vie Belle. Ang tawag dito is number 830 dito sa kanila. 30ml. Pero yung original ito is La Vie Belle. Yung original. Meron ako dito sa ano. Pero yung La Vie Belle is clap. Oh. Wow. Cute. Ah. Ganito siya. Lancome La Vie Belle inspired. Mabango din siya. May pagka... Para sa ilong ko lang ha. May pagka citrus, citrusy siya. Ang bango niya, guys. Ang bango-bango. I love it. I also recommend. Lahat ng mga nabili ko sa Gaisano Mall, yun, bilhin nyo yun kasi nire-recommend ko sa inyo talaga sila, sila lahat kasi ang babango na lahat. Pumunta ako sa Japan Home Center. Uh, bumili ako ng mga perfume doon. Bumili ako ng mga perfume doon na mga inspired din. So, unang bili ko is itong Poison. Sabi dito is our version of Poison for Women by Dior. Yung Poison na green ng kulay. So, ito yon, Ito yung itsura niya. Mga 90ml siya guys. So, maraming product ka na makukuha. And... 88 pesos siya. Ito guys, I think, ito yung type ng amoy na baka hindi magustuhan yung iba. Kasi napakatapang na amoy niya. Very dark. Very mature yung amoy niya. Bulaklakin pero nasa mga siguro 30 plus yung edad na pwede nito. 30 plus up. Next naman na binili ko is our version of Obsession for Women by Calvin Klein. Then, gato yung bottle niya. Orange naman yung kulay ng juice niya. Lahat ata yung mga nabili ko sa Japan home, parang may pagka-mature yung mga amoy nila. Again, katulad ng first na nabili ko, hindi siya pwede sa teenager. Mas, ano siya, mas darker kasi yung mga amoy nila. Tapos, pang-mature talaga yung amoy. Citrusy, uh, floral, and fresh. Yun mga naamoy ko sa ilong ko. Next one, ito naman yung Anais Anais. Ito, maganda siya. Yung opening niya is matapang. Pero pag nagsiset siya, naamoy mo yung parang vanilla. Hmm? matapang yung amoy niya talaga. Yung first spray niya, naamoy mo yung matapang na bulaklak. Ayoko itong sabihin, pero parang amoy bulaklak ng patay. Isaset mo muna natin siya. Ito naman si, oh, ito yung gusto ko. Si, ano pa yung pagpunaan si to? Hugo? Hugo? Hugo Boss Deep Red for women. Ito yung version nila. Sa apat na nabili ko, ito yung pinaka-paborito ko. Mmm, I love this. I love this one. Pang mature din siya na amoy, pero mas ano siya mas mas friendly maganda mas mild di matapang nagseset na si ano si Anais Anais mabango siya si na amoy ko na yung talagang character ng amoy niya ito naman si Hugo Boss maganda I love this one. Bumili din ako ng inspired perfume from the brand Aqua Swiss. I got the 20ml lang. Actually, meron akong mga ganitong binili na. Ito yung pang-apat ko na nabili sa Aqua Swiss kasi gustong-gusto ko talaga yung scent nila. Nagtatagal din. Ito yung Black Lux from Iskada Inspired. Mahilig talaga ako sa mga sweet na mga amoy. And ito, I really recommend this. Black Lux Iskada Inspired. Then, sa magkaibang lugar, kasi nabili ko to sa Gaisano, ito naman nabili ko sa center point. Ito yung aficionado. First time ko mag-try ng aficionado na perfume, guys. So, ito naman, eau de toilette. I got the number F68. Ito naman si F68. Britney Spears Fantasy, the original fantasy inspired. I think alam niyo na yung amoy ng Britney Spears Fantasy kasi common na siya eh. Fruity, very sweet, very girly, very teenager. Hindi ako teenager pero <laughs> gustong gusto ko yung, ano, yung amoy niya. Wala akong pake kung yung scent ko is pang teenager or ganun. Basta gustong gusto ko yung amoy, bibilhin ko talaga. Then may free akong pouch. I got the 30ml kasi test ko lang to. And then also, mas ano eh, mas convenient kasi na ilagay sa bag kasi maliit lang siya. And then mayroon siyang pouch. The next scent that I got is from the JLo Live uh, Inspired. Ito, gustong gusto ko rin yung amoy nito. Meron kaming original nito. Actually, yung mama ko merong original na leave pero naubos na niya. I'm planning na baka kumaopen ko yung original na bottle, siguro magre-refill na lang ako, tas dun ko ilagay kasi maganda yung bottle niya. Again, this one is F60 uh, J-Lo Live. 
Yes. I love it. Kung pupunta ka ng aficionado, try to get the F60. Next one, pumunta ako sa Victory Plaza. Uh, pumunta rin ako dun sa beauty section din kasi naghanap din ako ng mga murang pabango the same time na nabili ko yung mga perfume sa Gaisano Mall. And I ended up buying body sprays. So these ones are very affordable. Mga 295 lang kumpara sa mga Victoria's Secret kasi most of my body sprays are from Victoria's Secret. So I got the Vanilla Heaven and Dreamy glow. Ang bango-bango nito, guys. Ang opinion niya, parang sour siya. Sour yung dating niya sa akin. Parang amoy suka. Hmm. Bakit ganito? Kasi yung tester niya, vanilang vanilla talaga yung amoy niya. Amoy talaga siya suka. Let this one settle first, and then let's go with this one first. Medyo faint yung amoy niya, pero bakit ganito? Amoy talaga siya suka. Expired na ba to? Hindi. Hindi siya expired. <laughs> Parang nabudol ako, guys. Baka pa siguro pag uh, sinuot mo siya, sinuot. Sinispray mo siya sa katawan mo, tapos magtatagal, mag-aamoy na siyang vanilla, no? Ito naman, mabango siya, pero nung inamoy ko yung tester, ang bango-bango. Baka yung tester nila mabango, pero yung actual na para talaga hindi na. Not recommended, kasi iba yung amoy talaga, guys. Ibang-iba talaga dun sa tester na naamoy ko. Then, pumunta ako sa SNR. Ganito kasi yun. Pumunta ako ng SNR para i-update yung membership ko kasi mga 2015 pa yun nung last na pumunta kami doon. So, I went there and then, alam niyo naman, may liyo ako sa perfume. Pumunta ako sa perfume section. Nalaman ko na mga ilang days o ilang weeks na lang sila doon kasi parang one month lang yung ano nila, kontrata nila. So, nag-sale sila doon. Uh, bumili ako ng Juvan Mask, White Mask. Uh, magkano bang bili ko nito? Mga 400 something plus lang. 400, oh, 489 yung bili ko sa kanya. Which is cheap per kumpara sa online na sa mga 500 plus to and kumpara din sa SM kasi nasa mga 600 plus to ito yung bala ko talagang bilhin kasi naiintriga ako kasi ang daming bumili nito kasi sabi nila mura pero maganda yung quality so finally nabili ko na siya kanina namatay yung battery ko ngayon naman ubusan ako ng space smell fresh itong Juvan White Mask I really recommend this one too amoy fresh, amoy black lakin pero hindi masakit sa ilong okay last but not the least is the perfume that I bought from Robinson's uh, Brisa Mall so magsisimula tayo sa pinakamo I got how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfumes. Mga mura lang to guys. Pinakamahal yung Nike na nabili ko. Ito, yung pinakamura. From the brand Lux Star. Ito yung Pink Venus. 149 pesos. Actually, mayroon na akong isa nito. Uh, nakalimutan ko lang. Wait. Mayroon na akong isa nito. Di, uh, yung Love Bells. Ito naman si Pink Venus. Mmm, yes. Very nice. Ito siya is Eau de Toilet 100 ml. Citrusy, fresh. I can also smell floral. Tapos pag nagsisettle siya na, amoy ko yung vanilla. Next one is uh, Sweet Lust. This one, meron ako perfume na naamoy na katulad nito. Fresh yung dating niya na may pag sexy yung dating para sa akin. Yung ano yan, takip niya is plastic lang. Okay, next is dito tayo sa tag 199. This is from the brand Star Scent. And I got the Lady Celebrity. Well, this one smells mature but a friendly smell. Hindi siya katulad ng mga Chanel number no. 5 na talagang pang matanda yung amoy. Ito smells, oh wow, pag nagsisettle siya, nagiging amoy fruity siya. Tapos nagiging mild yung amoy niya. I recommend this for like early 20s. Parang pwede siya. Next bottle from the same brand is called Glamour Girl. Ito yung bottle niya. Mature din yung amoy niya. Sweet, citrusy, musky, dark. Pwede sa mga mid-20s. From the brand Dales and Dunes. And this one is Fairy Tale Perfume. This one is 299. Ito yung bottle niya. And this one is 100 ml again. Ito probably nasa mga bulaklaki na amoy. Maski din. Ah! Pag nagsisettle siya na amoy ko na yung ano niya. Pagka sweet na side niya. May pagka fruity din. This is 595 from Nike. And this is Nike Gold Edition. And this is Eau de Toilet. So the bottle looks like this. this this is 100ml, I think. Oo, oh, oh, 100ml siya. Namoy ko siya doon. Nagandahan ako sana. Ganun pa rin yung amoy niya. Ooh, yes! Amoy citrusy siya. Ganun, lahat ng mga nabili ko, may pagka-citrusy, floral, uh, musky. Ganun kasi yung mga type ko eh. Parang magka-amoy sila ni Carolina Herrera. Yung pink. I love it! Okay guys, so those are my affordable perfumes na mabibili nyo sa local mall ninyo. And again, if you're from Davao, I 
I bought them Gaisano Mall, Bahada, Victoria Plaza. But the ones that I bought in Victoria Plaza, the body mist, hindi ako sure na I recommend ko sila sa inyo. Sa Robinsons, aficionado. Aficionado yung mga number na na-mention ko. Yun. Ito yun yun, guys. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. And then, hindi ko pa pala na-announce yung winner ng giveaway ko. I will put the name of the winner in the description box. And also, I will include the prices and the names of these perfumes sa description box. So, i-check nyo lang yung description box for more information, guys. So, thank you so much for watching. Until next time, bye!